io eh, sono molto contenta di essere arrivata a questa età perché io ho seguito il nascere e l'aumentare epidemico attuale dell'anoressia. Io ero appena laureata e ho fatto tutti i miei sei anni di laurea nella clinica universitaria senza mai vedere ricoverata una paziente anoressica. Non c'era da mangiare, per mangiare ti davano un coupon, una tessera e tu andavi a prendere un etto di pane nero. Finisce la guerra, arriviamo al 1947, io mi sposo, immediatamente quello che si chiama il miracolo italiano, i negozi e le case si riempiono di salami, di prosciutti, eccetera. Tac, le anoressiche. Io ho visto il nascere l'anoressia insieme con l'abbondanza del cibo. Quando la mia nonna Italia si rende conto di aspettare un altro bambino siamo all'inizio del 1916, quindi proprio nel pieno della prima guerra mondiale e la nonna è già molto stressata dal fatto di essere il braccio destro di mio nonno Daniele in una miriade di attività imprenditoriale tutte e soprattutto nel settore della gastronomia di lusso diciamo ed è stanchissima esausta al punto che un famoso ginecologo dell'epoca le consiglia di abortire ma lei che è molto cattolica non può neanche prendere in considerazione questa ipotesi ed è così che viene presa la decisione di mandare a Baglia la piccola Mara che nascerà appunto il 15 agosto del 1916. Quindi viene mandata sul lago di Varese in un piccolo paese dove c'è una contadina rosa che per la terza volta si è visto morire un bambino appena nato e quindi Mara resterà ben due anni e mezzo ospite di questa famiglia contadina, figlia unica adoratissima. Io sono proprio stata una contadinella che parlava il dialetto di quel paese e che era adorata da queste due, da questo baglio e da questa balia che erano due contadini che coltivavano i campi e che alla sera sul tavolo mi mettevano nuda e dicevano come le bella, come le bella. Un grandissimo amore. Di tutti e due. Questa fase di adorazione infantile per la piccola Mara, poi abbiamo sempre pensato che è stato qualcosa di importante per la formazione della sicurezza e della vitalità della sua personalità. La mia Baglia aveva come caratteristica di avere due occhietti neri molto piccoli, non grandi, con questa caratteristica. Appena mi vedeva si riempivano di lacrime, di amore. Questa storia degli occhi mi è rimasta. Per me l'amore doveva avere quelli che io chiamavo gli occhini, ma non sapevo che occhini fossero. Quando poi ho incontrato mio marito, che lui mi diceva che mi amava, e io dicevo ti credo, però non hai gli occhini. E lui diceva ma quali occhini? Non lo so. Quando poi ho avuto la mia primo bambino, io sono andata a trovarla. L'ho vista con quegli occhi lì oh. e ho detto al mio marito, questi sì, sono sì, gli occhi, sì, perché sì. subito gli occhi sì. pieni di lacrime. La terapia familiare nasce in un'epoca di cambiamenti, di cambiamenti soggettivi nella vita di Mara Selvini, ma anche di cambiamenti culturali che, eh, che l'avevano accompagnata in questo momento. Siamo alla fine degli anni 60 e quindi abbiamo tutto un movimento culturale che si muove nella direzione di una ribellione delle fasce deboli o sofferenti a una gestione paternalistica del loro disagio. Quindi c'è una componente sicuramente rivoluzionaria. Cosa questo si imparenti con la terapia familiare è difficile dirlo, però è chiaro che l'idea di dover guardare le cose da un altro punto di vista serpeggia nella cultura di quel tempo.
rapidamente la terapia familiare si affermò per tutti quei eh, pazienti che non erano richiedenti, cioè gli psicotici, gli schizofrenici, le eh, anoressiche, i tossicodipendenti, cioè tutti quei pazienti che venivano eh, condotti in terapia dai genitori che erano motivati al cambiamento del figlio, ma eh, non essendo motivati loro stessi a, a fare un cambiamento. Ero fortunata perché stavo dietro lo specchio unidirezionale per fare la mia tesi, eh, osservando tutte le famiglie che si rivolgevano al centro per lo studio della famiglia di Via Leopardi. Quindi io tre giorni alla settimana stavo lì e vedevo cosa succedeva. E tra quello che vedevo succedere c'era anche eh, oltre che questi primi tentativi di fare una terapia familiare secondo un, un orientamento, nemmeno un modello che veniva dall'America dove Mara Selvini era stata in una specie di viaggio sabbatico, vedevo la ricerca di una comprensione, di una strategia che andassero al di là della soggettività dei vari membri, ma si concentrasse sulle influenze reciproche e su questo concetto che Fino in fondo comprendere cosa c'era nella mente dell'altro era difficile o quasi impossibile, ma era possibile vedere che effetto faceva il suo comportamento sui suoi interlocutori. Eh, Mara Selvini l'ho conosciuta perché è stata mia docente alla scuola di specializzazione in psicologia qui in Cattolica ed era per noi un punto di riferimento veramente molto importante, intanto come personalità. Lei era libera docente che ha scelto poi di fare l'attività professionale eh, e che ha insegnato in università con un'esperienza però eh, clinica veramente notevole e quindi era per noi allievi eh, una persona eh, affascinante per quello che ci diceva, perché era innovativa, originale, perché proponeva un modello eh, molto interessante, nuovo, forte anche, solido dal punto di vista scientifico eh, e ci trasmetteva anche molto entusiasmo, molto autocritica. Un aspetto che mi ha sempre molto colpito è l'attenzione che lei eh, dedicava al funzionamento del gruppo, quindi alla persona all'interno del gruppo. Lei in realtà aveva sempre una particolare attenzione a ognuno dei componenti del gruppo nella consapevolezza che questo avrebbe garantito il buon funzionamento e il raggiungimento dell'obiettivo. Quello che invece divenne un problema parecchio serio è il fatto che dopo circa due anni e mezzo ecco che la famiglia manda un autista a prenderla e di colpo la piccola Mara si trova catapultata nella grande casa vicino a Piazza del Duomo dove abita la famiglia Palazzoli che è diventata nel frattempo una famiglia parecchio benestante. Quando poi i miei genitori hanno deciso, che loro mandavano i soldi, mm -hmm. questi genitori hanno deciso che bisognava, che c'era una figlia, sì. la manda, non, non è che hanno sì. portato giù anche la baglia, no, loro hanno mandato un autista a prendermi come se io fossi un pacco. Poi Mara raccontava che per lei fu questo improvviso trovarsi catapultata in mezzo a tutti questi sconosciuti fu un'esperienza traumatica, tanto che si rifugiava in, sotto i mobili, sotto una scrivania. Come con questa baglia ero cresciuta con questo grande amore e io ero convinta che mi avevano rubata perché avevo visto la mia baglia piangere disperatamente quando sono stata caricata sull'automobile. Sì. Ho fatto una cosa che è incredibile. Uh -huh. Questa casa nostra aveva l'uscita su Piazza del Duomo. Io ho aspettato che nessuno ci fosse perché tutti erano andati in negozio e io piano piano ho disceso le scale e ho percorso a due anni e otto mesi da sola la Piazza del Duomo e prendevo le persone per, e siccome parlavo solo il dialetto della Baglia dicevo portando la mia mamma 
portami dalla mia mamma. Indubbiamente credo che questo fatto di essersi sentita sempre un po' estranea in casa sua rimase sempre un qualcosa che ha segnato la sua identità. Però a me un certo sospetto che quella lì fosse una famiglia che non era la mia, io l'ho sempre l'ho avuto per molto tempo, ma non razionale, perché io dopo l'ho dimenticata. Emozionale. La violenza faceva parte, l'aggressività faceva parte di un, di un crescere comune che io credevo fosse comune a tutte le famiglie, poi scoprì che invece non lo era per niente ed era una cosa caratteristica della nostra. Per cui non so quale componente abbia, mh, sia stata mh, quella che ha fatto scaturire il mio disagio. Mi sono reso conto che avevo perso il controllo, come dire, del delle mie reazioni, della mia testa, insomma non, non so bene come com stabilirlo, ma mi sono reso conto che era scattato qualcosa. Però diciamo il problema è che, a me da quanto poi mi hanno raccontato dopo, perché non è che mi rendessi conto di molto, è che io ero completamente incontrollato, ero, dormivo, svegliato, cioè avevo tutti dei ritmi miei, avevo delle allucinazioni inf incredibili tantissime, e eh, i miei non sapevano assolutamente che cosa fare. Mia cugina messa su dalla madre è sempre stata molto gelosa di me e, e questa gelosia gliela ha trasmessa la madre praticamente. Io diciamo che ero cresciuta un po' più di lei fisicamente all'età di 12-13 anni e da lì è scattata in mia cugina questa, eh, questa gelosia nei miei confronti che si è associata insieme a un'altra ragazza della strada, eh, della nostra stessa età, e da lì hanno cominciato a scansarmi. Io cercavo di accennare qualcosa dentro casa, ma i miei mi facevano capire che no, ma era soltanto la mia impressione, non, non, non dovevo vederla in quella maniera, e perciò mi sforzavo di stare con loro. Ma le cose non andavano bene per me, assolutamente. Mi trovavano dei difetti. Oggi so che non avevo difetti, anzi, era tutt'altro che difetto. Ma loro mi trovavano sempre dei difetti. E da lì è scattato questo, uh, questo cominciare a non mangiare. Dunque, io ero un giovanotto, studente, studente universitario, e avevo conosciuto Mara Selvini attraverso i libri. E da lì nacque l'idea di, eh, di ripensare alla mia famiglia, che in quel momento aveva un problema piuttosto importante, perché avevo una sorella più grande di me con una forte, depre importante depressione. No? A un tempo si diceva depressione maggiore, quindi io ero un ragazzino dentro una famiglia sofferente, e dove i genitori non sapevano bene come, che cosa fare, come barcamenarsi. I pazienti di Mara perciò sono stati sostanzialmente dei pazienti condotti dai loro genitori. Lei si rivolgeva a una clientela composta da genitori che chiedevano aiuto per un figlio, il quale non era motivato a un trattamento individuale. E quindi, siccome lei era molto nota nel campo dell'anoressia, chiedevano il suo aiuto genitori di tutta Italia che portavano una figlia anoressica. Si aggiunsero presto le famiglie degli, eh, degli psicotici e degli eh, schizofrenici che eh, vedevano una speranza di cura eh, al di là della, della sedazione eh, farmacologica. Tutte le anoresiche dicono che non digeriscono, tutte le anoresiche continuano a fare ginnastica, tutte le anoresiche fanno chilometri, ma il motivo non ha niente a che vedere, quindi è uno sciopero della fame basato su delle rabbie con delle persone della famiglia. Numero, sempre i numeri uno, gioco tra papà e mamma. Quindi le anoresiche sono delle persone che non possono mangiare perché sono piene di rabbia, piene, piene zeppe di rabbia e di fiele. Quindi è chiaro che questo fatto di essere cresciuta per i primi anni con degli altri genitori che 
tra l'altro l'hanno amata tantissimo, mentre invece quando è arrivata in questa grande famiglia praticamente era comunque affidata a tutta una serie di cameriere e di genitori, lavoravano tantissimo e soprattutto si potrebbe dire che, diremmo col linguaggio di oggi, che era sicuramente una famiglia parecchio disfunzionale, perché il nonno era impegnato in una miriade di attività, ma era molto prepotente, quindi era un tiranno. Lui è diventato oh, una persona a, a, a cui mia mamma era convinta che io somigliassi come una goccia d'acqua. E mia mamma, uh -huh. per tutta la vita, è stata la sua uh, amministratrice di tutti i, i suoi beni uh -huh. e sempre, eh, sempre arrabbiata uh -huh. perché mio papà non gli interessavano i soldi uh -huh. Uh -huh. Gli interessa e non gli interessava di mettere via i soldi per essere ricco, gli interessava di avere tanti soldi per fare altre novità nel commercio e nello sport, cioè nei cavalli. La situazione era molto caotica, certo c'era molto successo economico, il nonno divenne anche una persona famosa perché fu il primo a importare dagli Stati Uniti dei campioni del trotto, vinse la corsa di trotto più famose del mondo, il Grand Prix d'America a Parigi, quindi era diventato un grande personaggio, tutta la famiglia, la famiglia di origine della nonna, la famiglia del nonno, i tre figli erano estremamente assorbiti in questa mega azienda familiare e la caratteristica di Mara fu invece proprio quella di cercare di fare una sua vita totalmente indipendente, quindi Mara crebbe proprio mantenendo questo fatto che in qualche modo quella non era davvero la sua famiglia. Io ho odiato i cavalli a morte perché li odiava mia mamma, ho sempre odiato i cavalli, molto ammirati perché belli basta, perché a casa si parlava solo di cavalli, le vittorie dei suoi cavalli e, e le sconfitte dei suoi cavalli. I miei in famiglia andavano diciamo, a tentativi perché io comunque ero abbastanza eh, un, in uno stato non facile da gestire c'è da dire che eh, ai tempi, eh, anche le leggi su, sulla gente che sta male di testa erano tutte diverse, per cui se ti beccavano eh, a far neticare per strada ti potevano mettere in un manicomio praticamente e buttavano via la chiave, questo si sentiva dire. Ci sono stati i primi ricoveri eh, nel reparto di neurologia eh, e, e lì hanno iniziato con Flebo, eh, purtroppo elettroshock. Mi portarono io in questa clinica in Svizzera, non fu una cosa facile manco quello, durò mi sembra tre mesi. Io ero nel reparto chiuso, nella parte di reparto ancora più chiusa, in una stanza chiusa a chiave. Qui ero, ero proprio barricato dentro. Il, il nostro ingresso eh, in terapia, quindi il nostro approccio alla terapia familiare è nato dopo circa 10 o 15 anni di disturbo, quindi mia sorella era già cronica, era già una, una, una depressione cronica che veniva trattata con psicofarmaci da tanti anni senza grandi esiti. E quindi ricordo i miei genitori sceglievano psichiatri di fama nazionale, quindi la portavano da qualsiasi parte, quindi stiamo parlando di una ragazza molto trattata. I trattamenti di allora erano già in, in crisi. A quell'epoca erano in discussione, dobbiamo immaginare che quella è l'epoca di Basaglia. Intorno a noi c'erano approcci psicodinamici, approcci sanitari di contenimento più che di intervento farmacologico. C'erano farmaci, non tanti, diciamo gruppi abbastanza semplici di interventi prevalentemente sedativi che venivano praticati in istituzioni dove peraltro l'aspetto centrale era il contenimento, tenere i malati fuori dai piedi. E questa è stata la rivoluzione basagliana, lo scandalo per queste emarginazioni immotivate e protratte che colpivano giovani vite che rimanevano segregate fino a che la morte non li sollevava. 
e, e questo lavoro di Basaglia non era lontano dal nostro in qualche modo anche se molto il nostro cercava di essere più conoscitivo e meno come posso dire rivoluzionario e Basaglia scriveva continuamente a Mara Selvini io ricordo le sue lettere tu devi venire qui devi venire qui con noi e lei diceva cosa vengo a fare che non ho ancora capito niente Una delle dei punti di forza, ecco si potrebbe dire, di mia mamma sicuramente è stato quello che eh, mentre tutti finivano per sottomettersi alla personalità del nonno, forse lei proprio perché era completamente disinteressata all'azienda di famiglia, completamente disinteressata ai soldi, forse perché effettivamente questa, questa vecchia educazione dei suoi primi anni di vita le aveva dato un, appunto una forza particolare fu l'unica che, che seppe tenergli testa Sì, mio papà terrorizzava, i miei fratelli l'unica persona che non terrorizzava era me come mai? Eh? perché io non avevo paura <ride> io tutta l'aggressività io lo, con mio marito sono stata un angelo perché io l'avevo sfogata tutta con mio papà con mia mamma che sveniva <ride> quando mio papà mi diceva eh, ti dice Redo e io gli dicevo tieniti pure i tuoi stracci e lui prendeva dal tavolo un piatto pam, poi prendeva un altro piatto pam, e io niente e la tua mamma era contenta che tu eri No, sveniva. La tua mamma? <ride> si sentiva male. Mm. Se Quindi... lei non avrebbe mai avuto questo coraggio. Quindi questa capacità di lottare, di tenere a testa anche un uomo molto prepotente, molto autoritario, molto forte come il nonno, fu senz'altro un'altra delle caratteristiche che ha segnato una fase, della, una, una fase dell'adolescenza, della, della giovinezza di Mara. E poi, probabilmente altrettanto importante, fu in una seconda fase, dopo che il nonno cominciò a invecchiare, ecco che cambiò anche il ruolo di, di Mara nei confronti del nonno, il nonno cadde in una sorta di depressione e, e lì la, fu probabilmente importante il fatto che Mara fu comunque capace di eh, stargli vicino, di sostenerlo negli ultimi anni della sua vita, quando attraversò la parte, diciamo, più triste della sua vita. Bisogna considerare che eh, nella prospettiva di eh, Mara eh, la ricerca non era scissa dall'intervento, nel senso che eh, quello che lei voleva raggiungere in una prospettiva che era fortemente influenzata dal fatto di essere eh, un medico era eh, mettere a punto gli strumenti più efficaci per la cura quindi le prime sedute di terapia familiare erano estremamente minuziose e prolungate e prevedevano sempre la presenza di quattro terapeuti ci sono i microfoni perché sono aiutata da tre persone No? l'equipe eh, ha sempre bisogno di scambiare le idee certo. poi siamo ripresi quindi questi marchi ingegni non sono perché qui la questura ma è l'attrezzatura diciamo certo. moderna per la difficoltà di questo lavoro perché dobbiamo poter vedere la seduta abbiamo continuamente sì, bisogno di controllarci noi come lavoriamo dobbiamo vederci nel film per vedere se abbiamo lavorato bene o male cioè il processo è per noi no? non è per voi vedrete anche che facilmente si musserà Sarà la mia equip che vuole darmi dei suggerimenti, perché eh, bisogna essere in diversi, perché io mentre parlo con una persona non vedo gli altri, eccetera, quindi ho bisogno di persone che mi aiutano, che hanno una vista, non farei mai, anche con 30 anni di esperienza, una famiglia da sola. Ecco, quindi questo solo per spiegarvi. La seduta avveniva con lo specchio bidirezionale, uno solo dei terapeuti incontrava la famiglia con l'idea che gli altri tre dietro lo specchio non dovessero guardare la famiglia ma dovessero guardare l'interazione tra il terapeuta, tra il collega e la famiglia stessa con una posizione che veniva chiamata una posizione meta. Eh, si facevano sedute a intervallo protratto e lunghe, lunghe ciascuna seduta, un'ora e mezza, due 
e a intervallo protratto perché si lavorava nella convinzione che il cambiamento av avrebbe potuto evidenziarsi se c'era tempo, se si fossero sovrapposti comunicazioni a comunicazioni se ne indeboliva la portata. L'idea era che per poter mantenere una certa eh, possibilità di influenzare un sistema non bisognasse diventarne parte e quindi eh, questo eh, concetto che era fortemente segnalato dalla specchio unidirezionale, cioè qualcuno doveva stare fuori dal sistema, veniva anche trasmesso attraverso questa idea che dopo un certo numero di sedute l'equipe terapeutica sarebbe inevitabilmente stata assorbita dal sistema e avrebbe perso la sua possibilità di cambiamento. Credo che uno dei grandi vantaggi della terapia familiare è di essere comprensibile e di produrre delle conversazioni comprensibili anche alle persone poco colte, come erano i miei genitori, persone semplici, di campagna. Ma la terapia familiare consente di, di comunicare chiaramente, di farsi capire molto bene, perché parla di cose reali, dei fatti, delle relazioni, delle storie, delle storie delle famiglie. Le sedute erano molto lunghe, avevano frequentemente degli intervalli in cui il terapeuta era chiamato fuori dai colleghi per discutere eh, il, quello che era avvenuto fin lì e come proseguire e si concludevano sempre con una pausa ancora più prolungata nella quale veniva messa a punto l'intervento finale. Ecco, l'equipe mi ha chiamato perché eh, mi, ha, mi ha voluto presentare una, una, una sintesi che secondo me è molto giusta. La seduta si concludeva con un pensiero dei terapeuti che veniva maturato in una discussione di equip fuori dalla stanza di terapia. Cioè i terapeuti si presentavano, entravano, conducevano la seduta, uscivano, discutevano e restituivano la loro riflessione. La loro riflessione era parzialmente trasparente. Il terapeuta pensava delle cose che non diceva e diceva cose che credeva fossero utili. Per esempio c'era un tema provocatorio, paradossale, che tendeva a stimolare negli interlocutori, ma in particolare nel paziente, l'estrema razio della rabbia, sperando appunto che un colpo di coda reattivo liberasse dai lacci di una costrizione psicopatologica. Mara Silvini Palazzoli è stata riconosciuta a livello internazionale come ehm, promotrice di un modello che è noto come la Scuola di Milano e quindi ehm, non solo la terapia ma anche chi si è occupato di ricerca facendo soprattutto riferimento alla teoria generale dei sistemi non può prescindere da quello che lei ha scritto, da quello che lei ha elaborato. Il suo impatto è stato sicuramente molto forte eh, non soltanto nella realtà milanese eh, perché il modello di Milano poi è stato esportato ed è stato eh, sicuramente fatto proprio da tutti i terapeuti della famiglia ma anche a livello eh, di riferimento per coloro che si sono poi occupati di ricerca all'interno delle organizzazioni tipo la scuola, gli ospedali o eh, anche le aziende. Quindi è stato un punto di riferimento importante perché ha tentato, riuscendoci, di applicare quei principi differenziandoli eh, ovviamente anche ai sistemi più complessi. Oggi eh, tutti sanno che se uno psicologo entra all'interno di un'istituzione deve definire eh, il proprio ruolo, deve definire i propri contenuti, deve interagire e costruire praticamente un gruppo collaborativo. Questi semplici principi eh, erano effettivamente poco noti allora e quindi non soltanto fare il proprio lavoro come psicologo, ma farlo sapendo di essere inseriti in un contesto. Questo concetto di contesto Mara Selvini ce l'aveva veramente molto ma molto chiaro e l'ha costruito poi via via elaborandolo meglio nel tempo e per esempio è un patrimonio di tutti gli psicologi oggi, quindi ha avuto un impatto non solo nella formazione di generazioni di terapeuti familiari, ma ha avuto un impatto anche per tutti coloro che 
ehm, da quel momento in poi si sono occupati di sistemi e di organizzazioni complesse e la scuola di Milano è eh, certamente un fiore all'occhiello della ricerca scientifica italiana. Mara praticamente fu costretta a crescere molto da sola perché comunque col papà non ci fu mai un vero rapporto personale, siamo un po' nella categoria dei padri arcaici che non riescono a fare un rapporto personale con i loro figli. E mia mamma raccontava che ancora quando era già laureata in medicina suo padre la presentava agli ospiti delle tavolate di famiglia dicendo ecco Mara la mia avvocatessa e neanche sapeva quel che faceva quindi un rapporto personale autentico con suo padre non poteva esistere con sua madre eh, ci fu una grande barriera la sentiva troppo simile a suo marito con cui aveva un rapporto molto molto faticoso e i fratelli erano anche loro piuttosto in difficoltà perché i suoi due fratelli maggiori lavoravano nell'azienda di famiglia e era durissimo lavorare per un tiranno irrazionale come era il nonno Daniele e quindi subivano delle angherie, classico ciclo del maltrattamento, subivano le angherie del padre e le scaricavano su Mara. Infatti Mara ogni tanto buttava lì frasi tipo ai 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 quante botte ho preso dai miei fratelli. Per quello che riguarda il rapporto con i miei fratelli è stato un rapporto molto distante e molto anche aggressivo da parte loro perché io ero arrivata in casa, eh, ero arrivata in casa tardi questa bambina già come una straniera. Però eh, a me ha fatto eh, impressione perché io mi sono ritenuta molto più fortunata di loro e ho fatto l'idea che gli uomini erano molto più sfortunati delle donne perché loro, uno si è laureato in veterinaria, uh -huh. il maggiore, e il uh -huh. secondo si è laureato in scienze economiche uh -huh. perché erano rigidamente destinati ad andare nella ditta del papà. Quindi adesso io non faccio che metterci un piatto. Lucia, questa è la tua responsabilità. Tu vivi o muori secondo come tu credi. Io lo ritengo stupido, ma si è fatta la tua volontà. L'aspetto caratteristico di Mara in seduta era legato alla sua personalità. La sua personalità era molto dinamica. Quindi passava da momenti di intensa empatia a momenti di risate fragorose. La seduta era molto mossa e molto coinvolgente, poco eh, statica. Quindi gli interventi finali cadevano su un clima emotivo mobilizzato che era pronto in qualche modo a pendere dalle sue labbra. Eh, le sue labbra eh, potevano essere tenere, eh, lucide, eh, umoristiche, sarcastiche, potevano essere con una sfumatura molto variata di sentimenti che dava alla seduta l'impronta. Lei diceva eh, i terapeuti che non sanno che cosa fare con i loro pazienti gli possono anche voler bene con un atteggiamento sarcastico che voleva dire che quelli che le chiamava i cuoricini palpitanti dei terapeuti inesperti erano assolutamente eh, insufficienti rispetto alla complessità del mistero della sofferenza umana e quindi lei non si accontentava di questo registro soltanto eh, accogliente che ovviamente è indispensabile ma non sufficiente e quindi poteva essere molto dura, molto confrontativa, sarcastica. Sentiva questi che dovevano essere chissà che dramma pazzesco con un figlio mezzo pazzo e gli altri che semenano e tutto quanto, sentiva noi che facevamo battute, e per cui una delle prime cose che disse è cavolo, eh, sentire tutte le battute, l'atteggiamento che avete, sembrate qua per una scampagnata, no? Come dire, non, eh, pare proprio che non ci sia niente che non vada, no? Racconto sempre questo aneddoto, 
che una volta c'avevo questa, davanti questa famiglia dell'alta borghesia milanese con un uomo molto impettito che mi dava una certa soggezione e lei mi eh, chiamò fuori e mi disse Cirillo entri dentro e dica a questo signore che se vuole fare qualcosa di buono per questa figlia deve tirar fuori i coglioni pretendeva non solo che condividessimo l'obiettivo della seduta, ma anche le singole parole perché trovava che se io avessi detto eh, cerchi di essere più energico eh, si sarebbe persa completamente l'aspetto provocatorio eh, del, dell'intervento e se lei pretendeva qualcosa, qualcosa, quella cosa andava fatta. Io ho visto Mara attaccata dalle famiglie e rimanere come le scogliere di Dover imperturbabile all'onda, ma proprio agli insulti, gente che minacciava di denunciarla, cose, e dopo andava a casa e guariva. <ride> Però mobilizzare la furia era una delle sue caratteristiche. Balle, non ci credo, non ci credo. Non Lei non provocare. dava gli esami per provocazione, non per darli era nei denti a suo papà, il quale si permetteva di dire che è meglio la gente che lavora e che lei aveva scelto l'università per la zaronaggine, mentre invece lei eh, voleva dargli i denti a suo papà, paga che io gli esami non li do e dico che non mi sento all'altezza, che è una grossa balla. La dottoressa Mara era una persona molto diretta, ehm, ehm, lei era quella che... Mh, diceva le cose in maniera proprio diretta, eh, tanto che mio padre a volte se l'è un po' presa, eh, era molto schietta insomma. La provocazione, eh, a mio modo di vedere, aveva un eh, aspetto molto importante perché non era mai mortificante. Lei aveva quest'idea del principio di competenza per cui anche il paziente psicotico, anche il paziente più deteriorato era in grado di comunicare e conservava un, una certa eh, dose una, di risorse personali che erano state come coperte da un'incrostazione. Mara Semi è una donna molto intuitiva, dire la parola intuitiva non vorrei che venisse considerato deprezzante, ma coglieva le sfumature della comunicazione, era molto vigile, lucida e percettiva. Lì deve essere nato, non so, suscitato da chi, chi andava a soffiarmi nell'orecchio perché la mamma di Dita non capiva niente. È successo un qualche cosa eh? che lui ha perso la sicurezza perché la mamma in qualche modo, senza mai dirlo, ma attraverso domande, attraverso controlli, è calata nella stima. Lei Giovanni cosa ricorda di questa calata della stima della mamma? C'è stata certamente. Chi poteva essere andato dalla mamma a soffiarle nell'orecchio? Guarda, metti dentro l'altro, qui c'è qualche cosa. Qualche cosa di... che lei ha sofferto molto. Che ha cominciato a fare il bambino piccolo così. E adesso si fa controllare anche i conti. Ma indubbiamente c'era un rapporto privilegiato tra l'impiegato e la mamma, nel senso che... Il ragioniere, sì. eccolo lì, eccolo il fetente, eccolo lì. Il fetente ha cominciato a soffiare negli orecchi, che lui qui, che lui là, che era molle col personale, e lei la mamma ha cominciato, questo qui bisogna... Eccolo. C'è sempre un'istigazione, sempre, sempre, come nelle cose di Shakespeare. In tutti i drammi della vita c'è sempre un istigatore, un istigatore. Mi ricordo eh, che lei disse una delle prime cose, eh, tipo, vabbè, qua apparentemente Andrea sta male, no? Però io eh, sono convinta che questo suo disagio è una cosa che non va vista come una cosa a sé stante ma bensì come una componente di una come dire di una macchina di un organismo di una cosa che io chiamo famiglia che sareste tutti quanti voi per cui cosa è successo che in questo diciamo eh, gruppo dove c'è sono delle relazioni incrociate no? e multiple una persona uh, crolla, ma non è che è lui che crolla, è tutto il gruppo che è crollato e si manifesta su questa persona qua. 
e ho visto i miei assolutamente tutti quanti a disagio ma di brutto forse la caratteristica principale dell'atteggiamento di, eh, di Mara Selvini in seduta è la presenza la Selvini era sempre completamente presente e aveva una attenzione assoluta a fare il meglio possibile per questa famiglia. Io dico sempre agli allievi non pigolate, no? Quando siamo in seduta noi abbiamo la responsabilità di quello che accade e dobbiamo comportarci di conseguenza con lo spessore, la determinazione, il coraggio. Lei era una potenza da questo punto di vista. Questo a me sembra che si accompagnasse al, ad una gamma, come una tavolozza di registri emotivi estremamente ricca. Era una persona calda, lucida e anche dura qualche volta, ma sempre enormemente ingaggiata. E allora era tua mamma, e allora è questo che ti voglio dire. La mamma si è preso un delirio di persecuzione con questa stramaledetta famiglia che il diavolo se la sprofondi e gli ha reso la vita impossibile con questa follia delirante. Tua mamma era una delirante, è matta, perché non si può prendere una famiglia così, tirare a mano e trasformare. Era un delirio di persecuzione, e allora il delirio di persecuzione ce l'aveva la mamma. Lei era un personaggio molto particolare perché univa delle caratteristiche determinate. Era un'intelligenza superiore unita a una passionalità fuori dal comune. Non è una miscela molto frequente. In essenza lei è stata una grande ricercatrice clinica. Tu la vedevi investigare in ogni famiglia che vedeva. Per cui non, non solo i contributi delle cose che ha scritto e ha fatto, veramente ha mostrato l'essenza e l'importanza della creatività e questo è un, un lascito che ha lasciato veramente a tutto il mondo della terapia familiare prendere ogni situazione ex novo come una situazione che svegli la, il piacere della ricerca e la passione Mara ebbe grande successo nella scuola, nel liceo classico che frequentò, si appassionò in questa scuola tantissimo a tutti i classici greci, latini e quindi la sua prima idea fu quello che magari avrebbe fatto l'archeologa di professione. Io mi ero innamorata molto di certi studi e in maniera particolare mi ero in, innamorata della, della cultura classica. E mi ricordo che quando sono arrivata vicino alla terza liceo e si cominciava a dire che cosa faremo e che cosa faremo, ricordo che una mia compagna di classe diceva che avrebbe fatto medicina. E io le dicevo, ma come può venirti in mente di fare una simile porcheria? Avevo deciso che ci avrei fatto, avrei continuato questa passione per l'antichità e che mh, sarei diventata un'archeologa. Quando ho annunciato a mia mamma che avrei, avrei fatto l'università, mm. lei ha detto a me non piace che tu faccia l'università perché l'università mettono i maschi insieme con le femmine e si danno subito del tu. Quindi tu se vuoi fare l'università puoi fare solo l'università cattolica. Io quando sono all'università cattolica mi viene un colpo d'accidente. Tutte coperte Terribile. e poi raggiungo la mia classe di, di lettere antiche e, e vedo che siamo 79 donne e un uomo e un ragazzo zoppo. Allora vado da questo mio fratello e gli dico costante. Io non... Non posso, non so che cosa fare, Dico, perché io lì alla cattolica non ci voglio assolutamente stare. Allora lui mi dice, sai cosa devi fare? Devi fare una cosa, devi andare dalla mamma e dire che devi fare un'altra facoltà e tu devi scegliere una facoltà che la cattolica non ce l'ha. Allora io vado subito a vedere, purtroppo le ha tutte meno che medicine. Torno da mio fratello e dico, eh, sono medicine. E dice, se non vuoi fare la cattolica, farai medicina la mia ragazza, cosa vuoi fare? Dice però, dice, come si fa a farla bere alla mamma? Che tu hai sempre detto che medicina non ti piaceva, eccetera, eccetera. Dice, allora, tu fai così. 
devi dire che tu eh, sei andata perché hai la vocazione di diventare una suora missionaria. Poi dici che però le suore missionarie hanno detto che prima di entrare fra loro uh -huh. devi prendere la laurea in medicina che mia mamma l'aveva avuta. Così mi sono trovata a fare medicina e man mano che passavano le lezioni mi piaceva. Fece un'ottima carriera, tutti e 30 e lode anche a medicina, però eh, fin lì ecco, mi colpisce osservare che non aveva questa particolare vocazione alla cura, eh, tant'è vero che laureata sì, verso eh, il 41-42 scelse come specializzazione medicina di laboratorio, quindi forse la specialità più lontana dai rapporti diretti eh, con l'ammalato. Ed è qui che invece sono intervenuti due fatti molto importanti che sicuramente hanno cambiato la storia della sua vita e che forse c'entrano anche con la storia della psicoterapia. Il primo fatto fu sicuramente eh, la malattia di sua mamma, della nonna Italia, perché la nonna Italia, proprio mentre Mara si stava laureando in medicina, quindi siamo durante la seconda guerra mondiale, all'inizio degli anni 40, si ammalò di un tumore al seno e con le cure che erano disponibili all'epoca praticamente non c'era nessuna speranza di salvarsi da un tumore al seno. Questo fu un grande cambiamento, io credo, per la vita e per il destino eh, di mia mamma perché eh, per un lungo tempo, per più di un anno, eh, Mara non si mosse mai dal letto di sua mamma e sua mamma stessa restò sbalordita dalla dedizione di questa sua figlia ultimogenita che praticamente non aveva mai conosciuto e quindi ci fu veramente un grandissimo riavvicinamento tra la mamma e la figlia negli ultimi mesi della vita della mamma. E in clinica io non mi sono mossa mm -hmm. da questo letto mm -hmm. E, e lì è stata questa cosa commovente che io a un certo momento è venuta a aiutarmi un po' una sorella, una delle tante sorelle di mia mamma e le ha detto io conosco adesso questa figlia, se devo morire non, ho mai, eh, non avrei mai pensato che proprio lei sarebbe stata sempre vicino al mio letto mm -hmm. e se dovessi morire tu devi dirle che io credo che dopo morta le sarò sempre vicina mm. e che lei se avrà bisogno dovrà chiedermi di aiutarla perché io l'aiuterò. La radice dell'intervento sulla uh, schizofrenia era basata sulla teoria betesoniana del doppio legame, cioè del fatto che il paziente si trovava all'interno del sistema familiare in una posizione insostenibile in quanto oggetto di una doppia prescrizione che eh, si contraddiceva sui due livelli logici, per esempio quello verbale e quello analogico. Un, un classico e, e semplicissimo esempio di paradosso è l'ingiunzione da, data a una persona di essere spontaneo è chiaro che non si può essere spontaneo a comando. E la Selvini e la sua equip eh, inventò un intervento controparadossale che si proponeva di sciogliere il paradosso. Gli interventi paradossali erano un tirar le fila e far vedere le cose dall'altro punto di vista, cioè dai guadagni secondari, dal, dalla stabilizzazione del clima familiare che derivava dai sintomi, da come il sintomo poteva essere inconsciamente anche sfruttato per ottenere un equilibrio che altrimenti si sarebbe perso. Questo intervento prescriveva alla paziente di continuare un comportamento che lei aveva messo in atto come una protesta, connotandolo invece come un sacrificio e si eh, proponeva di suscitare una reazione eh, nel paziente di eh, esasperazione all'idea che l'unico modo che aveva trovato per opporsi fosse invece definito come un modo per conformarsi alle aspettative della famiglia. E alcuni di questi interventi hanno ottenuto un'immediata risoluzione del sintomo. Quando ti davano queste bombe provocatorie 
poi ti congedavano e ti facevano andare via. E quindi era come un arpione, usando la metafora della Servina, era come un arpione che ti ti prendeva e che lavorava poi dentro di te. Io ricordo che dentro di me questi input poi lavoravano per mesi. Lei per fare questa vendetta si è ridotta così. È una vendetta da imbecille, non è una malattia, è una vendetta da imbecille. Ed è quello che io perpetuamente ritrovo nelle sì. Ma nel fare questo calcolo si è dimenticata che quella che non vive, che crepa, è lei. A me mi sembra che morire per una cosa del genere è una cosa proprio idiota. Adesso poi lo decida lei. Mara è stata un faro che ha illuminato la scena della terapia familiare mondiale per circa una decade. Perché sebbene i paradossi terapeutici si conoscevano già in psicoterapia, lei è stata la prima ad applicare quel concetto all'intero gruppo familiare. E questo fu rivoluzionario. E questo fece sì che in tutto il mondo si cominciò a fare così. Tutto il mondo parlava dei paradossi, dei controparadossi. È stata un, veramente una rivoluzione concettuale. Lei è, stata, lei è caduta sotto un plagio. Povera signora, è caduta sotto un plagio. Ed è facilissimo, eh? È facilissimo. E guardi che io sono qui a fare le famiglie da 36 anni e questi drammi li passo continuamente. Lui ha capito che lei era l'incompetente della catena, quella a cui si poteva montare la testa perché non era del campo, aveva fatto la professoressa di scuola, e è caduta sotto un plagio. È facilissimo perché io ho avuto, sono stata una famiglia di aziende, quindi eh, le ho vissute in prima persona, di fatti sono corso subito a fare il medico per paura di dover avere una un'azienda. Io mi presto tutte le anni senza parlarmi, taci, taci, dico che io piuttosto che stare con te mi faccio attaccare su per il collo. Anche lì dentro pieno di fratelli, di cognate, risolte, per roba, pieno di gente che dava i numeri perché non c'è di peggio, perché vado da sola io. A Cipur, quando davo a casa faceva così a tavola, metteva il piatto di là, ciao, pep, aspetta che vengo. <ride> ecco. Perché le conosco queste cose, le conosco gente che ci ha lasciato tra qua, tra l'altro anche tutti e due i miei fratelli che sono rimasti lì, si sono rovinati tutti e due. Questa è una cosa che mia mamma non è che raccontasse tantissimo, però mi ha sempre colpito che eh, non si sia mai tanto saputo di grande amicizie, di grande amiche di mia madre, di quegli anni del liceo e dell'università. Quindi fino a quei suoi appunto 25 anni mi sono fatto l'idea che fosse effettivamente stata una ragazza eh, un po' antipatica, sì, magari vitale, sportiva, intelligente, però un po' snob e un po' distaccata nelle relazioni, cosa che invece probabilmente cominciò a cambiare proprio nell'aver vissuto così eh, fortemente la malattia di sua mamma. Fu solo poco dopo la morte di sua mamma che incontrò mio padre e quindi iniziò il primo e unico rapporto affettivo importante eh, della sua vita e credo che questo legame così forte, il fatto che si affidò a, a mio padre in una maniera così totale, fu qualcosa che cambiò effettivamente la sua personalità e fu anche eh, un'esperienza che davvero cominciò a orientarla verso la professione d'aiuto. Era una persona dolcissima, dolcissima, eh, dolcissima. Nella, nelle, non lo faceva mai come sforzo, ma nella, nel, nei rapporti personali era una persona dolcissima. Il suo amore per me non era come quello della paglia. Fu solo nel momento in cui, finita la guerra, si sposò nel 47 con mio padre Aldo che incontrando le prime anoressiche credo che il fatto che il momento in cui Mara le incontrò per le prime volte stava vivendo per la prima volta un rapporto affettivo di intensa appartenenza e stava cominciando ad avere anche i suoi bambini perché Michele, mio fratello maggiore, nacque nel 48, nel 50 nacque mia sorella Anna e furono quegli stessi anni in cui 
diventata mamma cominciò prima ad interessarsi di psichiatria però contemporaneamente a questa passione per cercare di svelare il mistero di queste ragazze che volevano digiunare, che volevano perdere peso e quindi questi avvenimenti della sua, della sua vita privata così identitari come l'assistenza alla morte di sua mamma e il grande amore totalizzante con suo marito furono qualcosa di molto importante per cambiare anche completamente le sue scelte vocazionali professionali. Io vedo questo fenomeno che il mio direttore della clinica vedeva per la prima volta la prima anoressica che è entrata in clinica, non ne aveva mai visto neanche lui. Allora io non sapevo assolutamente niente di psicologia, quindi io però ho capito una cosa sola. Sì. E il professore veniva su e parlava di ipofisi e abbiamo cominciato a litigare. Perché io gli ho detto, ma senta direttore, queste ragazze erano delle ragazze bellissime, adesso sono dei mostri, quando lei entra lei dovrebbe vederle così, professore, guardi come sono ridotta, mi salvi, mi sa. Le hanno mai domandato qualche cosa? Mai, perché sono contenti. E allora non dobbiamo cercare di capire, questo è psichico, eh. E ma come ho mai cominciato mai... a bruciare di curiosità bruciavo di curiosità, ho preso il diploma di medicina interna, quattro anni, l'ho messo nel cassetto e ho detto adesso io devo diventare psicologa e psichiatra perché io devo capire perché non mangio. Poi mi ricordo che lei forse chiese ad ognuno di loro di dire come avrebbe descritto il mio stato, quali erano le cause, secondo gli altri quattro familiari, della mia, del mio stato, diciamo. Io mi ricordo che ero sbalordito perché tutto a un tratto nessuno aveva più da dire niente. Per arrivare a questo intervento che veniva fatto in fine di seduta, la conduzione della seduta era caratterizzata da domande che non erano rivolte sempre direttamente all'interessato. Okay. Che rapporto ha suo papà con questa sua cugina? La preferisce? Chi è che è più attaccato alla marina? Sua mamma o suo papà? E la, um tecnica di conduzione di una seduta allargata a più persone era sempre di mettere in luce almeno una triade di persone, cioè si chiedeva a un membro della famiglia di definire la relazione tra altre due. Si parla di domande triadiche, di domande circolari, comunque domande che avevano la loro potenza, domande che tu da partecipante al sistema familiare sentivi dedicata a una persona, quindi venivano formulate a una persona, però la stessa formulazione della domanda aveva un effetto anche su tu copartecipante, no? quindi c'era questo aspetto del, del, del modo di interagire, di intervistare la famiglia che ricordo come un'esperienza molto forte. La domanda circolare guidava la loro mente a vedere quello che poi sarebbe uscito nel paradosso, cioè a vedere che il comportamento che ciascuno riteneva riferito a se stesso aveva degli effetti sugli altri. Una variante finale del, eh, della conclusione di seduta, anziché un eh, controparadosso, poteva essere l'indicazione di un rituale che doveva essere svolto a casa. Facevamo questi rituali praticamente eh, i giorni dispari, la sera dei, dei giorni dispari, ci mettevamo intorno a un tavolo e ognuno diceva quello che eh, era capitato durante la giornata e dovevamo eh, praticamente dire quali erano eh, le nostre eh, modi di vedere eh, negativi, positivi, che potevano essere stati anche su tutte le persone de della famiglia e perciò lì eh, potevamo finalmente dire la nostra senza sentirci cattivi. I rituali invece avevano un apparente travestimento pedagogico, si fa così, 
e diventavano poi delle bombe a orologeria, no? un, un, un rituale è qualcosa che fai continuamente e mentre lo fai, se è ben pensato, rivela quello che c'è sotto. No? Proprio la cosa della bomba orologeria in un certo momento scoppia e cambia le carte in tavola. Possiamo dire che la carriera professionale di mia mamma decollò veramente negli anni in cui aveva dei figli bambini già grandicelli, un legame con mio padre che si manteneva molto forte e cominciò a fare un'attività molto intensa inizialmente proprio come psicanalista che si dedicava soprattutto alle pazienti anoressiche perché la sua attività psicoterapeutica si concentrò tantissimo sul continuare ad occuparsi di quelle che erano poi in definitiva le prime pazienti che l'avevano affascinata e che l'avevano proprio portata a scegliere la psichiatria e la psicoterapia. E Mara fu sempre l'antitesi della persona solitaria, cercò sempre di costruire forti legami di appartenenza. Iniziando nel 1947, partecipando alla fondazione del primo consultorio familiare italiano, l'Istituto La Casa, animato da Don Paolo Liggeri, nel 1965 venne chiamata a insegnare psicoterapia all'Università Cattolica. Nel 1967 lottò per dare all'Italia una nuova legge sull'adozione e fu poi per molti anni giudice al Tribunale per i minorenni. E poi nel 67 fu la fondatrice del primo istituto italiano per la terapia della famiglia. Insieme con Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin, Giuliana Prata, con i quali lavorò molti anni e divennero famosi per l'invenzione dei paradossi terapeutici. Quello che fu il passaggio interessante di mia madre in quegli anni è che per tanti anni si dedicò alla terapia terapia individuale di queste ragazze. Credo che eh, il passaggio dalla terapia individuale alla terapia familiare è senz'altro legato a degli aspetti importanti della sua personalità. Sicuramente un aspetto può anche essere quello di prendere le situazioni di petto. Mia mamma fu una persona molto vitale che cercava di affrontare, di, di risolvere i problemi in maniera rapida, veloce e quindi probabilmente per la sua personalità i lunghissimi anni richiesti dalle terapie individuali erano qualcosa che non si confaceva totalmente alla sua personalità. Ma io credo che nel fatto poi di essersi dedicata alla sperimentazione della terapia familiare ci sta proprio un altro pezzo importante della, della sua vita personale che è stato proprio quello che lei stessa era stata una vittima di una famiglia disfunzionale e ne aveva sofferto e grazie a una ricostruzione di legami positivi nel caso suo anche all'interno della sua famiglia è riuscita a ricostruire dei legami positivi come quello dell'assistenza a sua mamma negli ultimi mesi di vita, come quello dell'assistenza a suo padre negli anni della depressione, ma ancora più il fatto di avere stabilito dei legami di appartenenza forte, come quello del matrimonio con mio padre, insomma tutta questa esperienza di vita in cui, come dire, è la famiglia che diventa il fattore di cura, il fattore di terapia, e credo che fu quello che portò poi nella sperimentazione della terapia familiare, perché poi in definitiva la differenza tra le terapie individuali e le terapie familiari è molto semplice, cioè le terapie individuali inevitabilmente puntano a rendere il paziente più autonomo, più indipendente, a svincolarlo da cattività eventuali influenze dei suoi legami familiari ma invece nella vita di mia mamma quello che era stato la salvezza non era stato lo svincolarsi era stata sempre fin troppo svincolata da questa famiglia ma proprio ricucire dei legami quindi il concetto di fondo della terapia familiare è proprio quella di provare a ricucire 
dei legami spezzati e quindi in questo senso possiamo dire che quello che era stata la sua vita ricucire legami spezzati, costruire legami familiari validi al posto di legami familiari distruttivi fu quella parte della sua vita di cui eh, Mara riuscì a fare un modello di terapia. Io vorrei eh, che si... siamo d'accordo che tutte le idee, che tutto quello, le scuole, tutti possono fare delle cose belle e interessanti, ma io penso che saremo anche tutti d'accordo che nel nostro campo, cioè nella terapia della famiglia, noi la chiamiamo psicoterapia. Allora, terapia vuol dire cura e vuol dire cura di una sofferenza. Voi mi insegnate che per curare una sofferenza bisogna capire da dove deriva questa sofferenza. Questo è vero nella medicina biologica, Koch ha scoperto il bacillo di Koch nell'Ottocento, poi si è dovuto aspettare fino al Novecento, pur sapendo che era il bacillo di Koch che curava la tubercolosi, per inventare poi l'antibiotico che uccideva il bacillo di Koch. Nel campo relazionale, che non ha alcuna relazione con il campo della medicina biologica e della psichiatria biologica, rimane però vero che noi siamo chiamati a lenire o a combattere e distruggere una sofferenza. E come facciamo a, bene, a meglio intervenire se non arriviamo a meglio capire? Mar amava lavorare insieme, non si divertiva a lavorare da solo, si divertiva a lavorare insieme. Aveva anche rispetto ed era una cosa suggestiva perché aveva 30 anni di più, era la nostra maestra, no? Io l'ho chiamata professoressa fin quando è venuta a mangiare a casa mia più o meno. La sua relazione con noi era sempre osservativa con la convinzione che anche da un pivello potesse uscire un'idea ok e ha beccato delle idee nostre che noi non sapevamo nemmeno valorizzare abbastanza ma lei capiva che avevano un fondamento e le abbiamo viste utilizzare per l'esperienza che abbiamo potuto fare noi che eravamo allievi e siamo rimasti allievi fino all'ultimo decennio di vita suo ma fino lì eh, lei aveva per noi un rispetto che noi non avevamo per noi stessi. L'influenza delle Selvini è da considerare partendo da una frase di uno dei suoi primi collaboratori, Maurizio Viaro, che diceva non esiste una Selvini, esistono tante Selvini. Ognuna di queste è la Selvini di un periodo particolare del suo lavoro e ognuno è convinto di aver conosciuto la vera Selvini, quella che è stata eh, autenticamente espressa nelle tecniche eh, di quel decennio, nelle tecniche di quel periodo. Quindi è difficile dire che cosa ha lasciato come eredità. A me quello che piacerebbe che fosse rimasto è l'idea che niente è esaustivo, che la lotta contro la sofferenza psichiatrica è una lotta che non avrà fine, che non possiamo ridurre la nostra comprensione a degli schemi semplici. A me è rimasto questo ricordo intenso di avere a che fare con qualcuno che ha una conoscenza di quello che sta succedendo, cioè che tutto quello che noi eravamo gli ritorna dentro qualcosa di conosciuto e gli risulta, non, non è niente di strano, non c'è niente di bizzarro. Eh, io che parlo da solo con i muri non è una cosa bizzarra, c'è una spiegazione tutto. Cioè io mi ricordo questa persona eh, veramente a proprio agio, ma attentissima a tutto quello che succedeva. Quello che ricordo è come paziente e poi anche come allievo la cosa che, che forse ricordo maggiormente sono due aspetti importanti dell'osservare, dell'attenzione al paziente, del pensare al paziente. Diede un modello fondamentale di ricerca permanente, diede un modello 
di scrupolosità, di rigorosità, perché era quella intelligenza a volte tagliente con cui analizzava e vedeva le cose. Ed erano le antipode, no? la politica di corretta contro la passionalità, la creatività che è assolutamente inscindibile dalla psicoterapia. Non si può fare psicoterapia con il politica di corretta. E Mara fu l'esempio di, quella, di, quella, di quell'orientamento. Dal punto di vista umano credo sia abbastanza irripetibile il fenomeno Mara Selvini Palazzoli perché veramente è riuscita a unire una grande capacità di contatto e di comunicazione con le persone trasmettendo però sempre dei contenuti interessanti cioè non l'abbiamo mai sentita eh, non so come dire scivolare in non so come dire elementi di pettegolezzo elementi di eh, il suo interesse, la sua mente era veramente orientata alla comprensione dei fenomeni questo ci ha lasciato, noi che l'abbiamo conosciuta possiamo dire sicuramente che lei ci ha lasciato questo enorme patrimonio che è quello di interesse costante per connettere i fenomeni tra di loro Quando morì la mamma, eh, nel mettere a posto eh, la sua casa e nel sistemare i suoi cassetti, abbiamo trovato una, un, uno splendido diario, un diario che lei ha scritto eh, descrivendo la nascita dei figli, raccontando tutte le, le tappe del nostro, della nostra infanzia in un modo molto garbato e molto vivace. Per esempio, nell'agosto del 58, eh, a proposito di Michele, eh, dice Michele attraversa un periodo di umore pessimo che non ci sappiamo spiegare, è sempre scontento, pessimista, pianta grane per ogni più insignificante motivo. Sembra ricercare ogni pretesto per litigare. Una sera, Luino, dopo che fumo tutti a letto, ebbe l'ispirazione di andare in camera sua e lo trovai lacrimoso. Mi disse che non poteva scacciare i pensieri, che gli veniva voglia di dire parolacce contro la Madonna. Gli dico di non provarci sì neppure a scacciare i pensieri perché essi sono come il vento e soffiano quando vogliono. Gli spiego inoltre che cose del genere capitano a tutti, capitavano anche a me. L'unico partito è riderne. Aggiunge che spesso gli viene anche il pensiero che Gesù Cristo non sia mai esistito. Vi spiego che ciò è segno di intelligenza. Credere è una conquista e dubitare è naturale. Appare visibilmente sollevato e contento. Dice che non avrebbe mai supposto che ciò accadesse anche agli altri. E qui mi fermo un attimo per dire due cose che riguardano la profonda fede religiosa della mamma. Eh, la mamma e anche papà erano uniti da un fortissimo sentimento religioso, eh, sentimento che deriva da una loro tradizione familiare ma anche dalla loro educazione scolastica. In particolare la mamma mh, è stata un'allieva dai sei anni fino alla maturità delle suore Marcellini di Milano e anche quando io ero ragazza mamma mi raccontava di questa sua esperienza eh, scolastica e parlava con grande affetto di suor Marie, una suora che era stata anche in età adulta un riferimento importantissimo. Un altro brano riguarda mio fratello Matteo, siamo nel dicembre del 57 e la mamma scrive Matteo comincia a manifestare qualche segno di rivalità col papà, ma senza accredine. Per esempio, annuncia sorridendo che bastonerà il papà appena rientrerà, oppure che il papà tarda a rientrare perché è morto. Un altro brano eh, mi riguarda, avevo sette anni e la mamma scrive 
Anna ha avuto varie difficoltà ad organizzare la sua rivalità nei miei riguardi. La sua preferenza per il papà è nettissima. Fa la vezzosa, ci vetta addirittura quando sta con lui. Tuttavia i suoi rapporti con me sono migliorati. Ho cercato di valorizzare la nostra femminilità e di farmene qualche volta un aiutante, escludendo i fratelli. Il diario si conclude con una frase eh, che la mamma scrive negli anni 60 circa, che è questa. Conclusione di una lunga meditazione. Due punti. Bisogna saper fare i genitori con pazienza e umiltà.